soms krijg je wel eens opmerkingen van, uh, ja, het is geen carnaval of zo. Hè? Dat ze dan, ja, vinden ze dat ze heel grappig zijn. Het is een kledingvoorschrift. Nou, een kledingvoorschrift is niet voor niks. Het is ook gewoon om je kuisheid te bewaren. Dus om ook gewoon, um, ja, weet je, niet de aandacht van andere mensen te trekken. Ik was 17 toen ik moslim werd. Als je ziet wat de islam zegt over hoe je je als mens behoort te gedragen, ook naar je medemensen toe. Ja, dat is gewoon echt prachtig. Ik heb eerst altijd in het salon gewerkt. Maar nu sinds twee jaar de stoute schoenen aangetrokken en voor mezelf begonnen. Ik ben moslim geworden en ben een hoofddoek gaan dragen. En dan is het heel erg moeilijk om dan uh, ja, gewoon in een uh, algemene kapsel om, zeg maar, weer aan het werk uh, te kunnen gaan. Omdat ze toch altijd zoiets hebben dat je er representatief uit moet zien. En uh, ja, dan zien ze niet. Ja, ze vinden dat het, die hoofddoek die kan gewoon niet binnen dat beeld. Dus. Ik was waar ik wilde zijn. Dat was een soort droom in het begin. En je was op zoek. Je was op zoek naar God. Hier zie je dus, ben ik als, als bruid. En dat is dan de sluieraanneming. Dat is na drie jaar, dat je, heb je gelofte gedaan. Eerst een jaar na je inkleding, minstens. Doe je kleine geloften, dat zijn er drie jaar. En na die drie jaar, of minstens drie jaar, doe je geloften voor altijd. Alles ging anders dan thuis. Ik zei al, ja, ik was gewend te leven met een horloge en een agenda. Nou, die had ik niet meer. Je wist van niks. Je wist niet wat de bellen betekenden. Je wist niet hoe dat huis in elkaar zat. Dus je was echt in het begin heel afhankelijk. Ongeveer zij. Hm? Daar horen natuurlijk eigenlijk al een paar gaten onder. Dat als je ja, gewoon. Uh, een dagje ergens naartoe bent, dat mensen hier dan echt uh, vanaf een afstandje helemaal van top tot teen op staan te nemen. Ja, net alsof je van een andere planeet komt eigenlijk. Kijk, in het begin is dat heel vervelend en soms voel je je dan ook wel, uh, ja, voel je je daar niet prettig bij. Want je hebt toch zoiets van, um, het is wel heel oppervlakkig, omdat iemand er anders uitziet, moeten ze daar beledigend over doen of wat dan ook. En naarmate dat je dat vaker meemaakt, des te sterker dat je wordt voor zulke uitspraken. En ik heb nu gewoon voortaan zoiets van, het zegt meer over de mensen die het nodig vinden om die opmerkingen te maken, dan dat het over mij zegt. <lacht> ik weet nog dat, toen waren we alweer wat verder, dat een zuster moest een foto laten maken. En toen mocht, vroeger, ging dat altijd met een auto. Want... Dan hoefden ze ons niet zo goed te zien, hè? dan hoefde je niet op straat te lopen. Maar dat vonden we later toch onzin. En toen zijn we dus gaan lopen. Toen moest ik met een, of zo, met een zuster mee van wie foto's gemaakt moesten worden. En toen kwamen we terug langs de Sint-Jan. En toen hadden we dus, ja, in vol orde. Nou, het waren dus gewoon het habijt en de sluier, maar niet voor. En die man zei: e eindelijk nog eens echte zusters. Ik zei: hoe weet u dat? Nou, zei die kan ik toch zien. Ik zei: ja, maar dit is gauw aangetrokken. Het echte zit echt van binnen. Hij werd me toch kwaad? Ik vond het niet eerlijk tegenover de zusters van de Koorstraat, want die waren veelal al in burger. Ik denk, waarom zijn die minder dan wij? 
Nou, ik denk dat dat voor hem nog een stukje van de vroegere zekerheid was, waar aan geknabbeld werd, hè, in een heleboel dingen veranderde. En dan ook nog zusters die dan echte zusters zijn zonder dat ze nou bijt aan hebben en zo, dat was een beetje te veel voor het goede. Wat bedoelt u dan met zekerheid? Nou, gewoon uh, vroeger wist je met je geloof precies waar je naartoe was. He, de, waar, de waarheden van de kerk aan, aan, aannemen en dan was je geborgen. Maar dat was niet meer zo. Er kwamen heel andere dingen en er veranderden hele dingen die heel gewoon was. Dus er ging een heleboel anders. En dat geeft als je ouder bent natuurlijk best een onzekerheid. Turkse mensen denken vaak dat ik Marokkaans ben en Marokkaanse mensen denken juist dat ik Turks ben. Dus dat is altijd wel heel grappig om te zien. En als je dan zegt dat je gewoon een Nederlandse bent, maar dat je, bent, uh, ja, dat je moslim bent geworden, dan, uh, ja, dan begrijpen ze eigenlijk pas hoe het zit. Dus dat is wel heel mooi om uh, te zien, zeg maar. Wat vind je daar mooi aan dan? Ja, ik vind het gewoon grappig dat mensen al gelijk, um, ja, wat ze zien, daar hebben ze dan al gelijk een beeld, denken ze erbij te hebben. En daaruit blijkt dat het beeld wat je dan op sommige dingen hebt, dat het niet altijd juist is. De hoofddoek wordt altijd als een soort onderdrukking van de vrouw gezien, maar het is juist de bevrijding. Want je, ja, het, het, het past gewoon bij je, het voelt gewoon goed, je weet waarvoor dat je het doet. Dus dat, dat doe je uit ja, pure overgave, zeg maar. Dus ik zie het helemaal niet als een, onder, een, een symbool van onderdanigheid of van, van dwang of wat dan ook. Helemaal niet juist. Weet je, we hadden voor, omdat zusters meer naar buiten gingen, hadden we soms ook, ook uh, reisjurken. Ik, toen ik theologie ging studeren, toen hebben ze nog gevraagd of ik een reisjurk wilde. En toen heb ik gezegd, nou geef mij liever een, gewoon een mantelpakje en een regenjas en een trui en een blouse. Want het was op een zaterdagopleiding in Utrecht. Ik zei, want mensen doen zo raar als ik een arbeid aan heb. Hè, of ze, ze begonnen allemaal te klagen en hun leven, levensnood te vertellen. Ja, dat is niet erg voor een keer, maar als je dat iedere keer overkomt, dan... Of ze liepen weg. Altijd... Dus ik zei, ik wil zo'n uitzondering niet zijn. Ik ben een gewoon mens, net als de anderen, dus dat wil ik niet. Nou, dat vonden ze goed, dus dat heb ik gekregen. En toen deed u weer voor het eerst gewone kleding aan. En hoe voelde dat? Ja, nou, ik ben... <laughs> toen was het die zaterdagopleiding, en toen zeiden de jongens vooral de pop was... Ecumenisch. Toen zei de jongens tegen me, hè Elisabeth, wat gezellig, dan ben je, nou ben je er één van ons. Ik zeg maar, toen ik een haar bijt aan had, voelde ik me ook één van jullie. Nee, zei ze, toen was er toch afstand, dat is nou niet meer. En dat, dat, het dus was meer van hun kant dat het verschil maakte dan van mijn kant. Want voor u was het eigenlijk... Ik was hetzelfde, vond ik, of ik nou dat ding aan had of niet. Thank mm -hmm. you.